నమస్తే వెల్కమ్ టు బహుజన వార్తలు నేను వసంత అంబేద్కర్ టీవీ ఛానల్ అభివృద్ధికి ప్రతి ఒక్కరూ పాటుపడాలని స్నేహ ఛానల్ ఆఫీస్లో చైర్మన్ శివభాగ్యరావు ఆధ్వర్యంలో దళిత బహుజన ఉద్యోగులు సామాజిక నాయకులు ఎన్జీఓలు రచయితలు పారిశ్రామికవేత్తలు పలువురు నాయకులు సమావేశం నిర్వహించారు బడుగు బలహీన వర్గాల వారు కలిసికట్టుగా ఉంటే ఏ సమస్యనైనా తొందరగా పరిష్కరించవచ్చు అని రిప్రజెంటేటివ్ డైరెక్టర్ బాబా అన్నారు యాక్చువల్గా నాకు ఈరోజు అంటే మార్నింగ్ ఇన్విటేషన్ వచ్చింది అంటే ఆ ఇన్విటేషన్ కార్డు చూడంగానే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వను వై బికాజ్ ఏంటంటే అంబేద్కర్ టీవీ అంబేద్కర్ టీవీ అంటే మన టీవీ అది అది మన టీవీ నిజంగా మన మన యొక్క వెనుకబడిన జాతులకు మనం అనుకుంటాము అరే వెనుకబడిన జాతులు అని అది అని అనుకుంటాం కానీ అది రియల్గా నేను చూసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను నేను నిజంగా నేను అనుకున్నది ఏంటంటే మూడో మూడో విషయాలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఏంటంటే ఫస్ట్ మనము మనము బడుగు బలహీన వర్గాల మనము ఫస్ట్ మనము యూనిటీ అనేది కావాలి యూనిటీ ఉంటే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం నేను బయట బాగా చూశాను వారు వేరే అగ్ర అగ్రవారు కానీ వారి యొక్క వారి యొక్క రిలేషన్లలో కానీ వారి యొక్క సర్కిళ్లలో కానీ వేరే వారు వాళ్ళు యూనిటీగా పోయి ఏదైనా చేయగలుగుతున్నారు ఏదైనా సాధించుకోగలుగుతున్నారు ఏదైనా సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతున్నారు వాళ్ళు బాగుపడుతున్నారు మనకాడ ఏంటంటే మనకాడ యూనిటీ అనేది మిస్కమ్యూనికేషన్ అనేది అవుతుంది యూనిటీ అనేది ఒకరు చెప్తే అది నమ్మడం ఇంకొకరు చెప్తే ఇంకోటి నమ్మడం తర్వాత అంతర్గతంగా ఆ రిచ్ ఇష్టం ఉన్నట్టు చేయడం దీనివల్ల ఏంటంటే మనము జరగాల్సింది కూడా జరగ జరిపించలేకపోతున్నాం ఆ యూనిటీ అనేది మనము నిజంగా వి షుడ్ వి షుడ్ మెయింటైన్ డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ విల్ డూ డెఫినెట్లీ విల్ రీచ్ దెన్ అది అనేది మనం చేయగలుగుతాం రెండోది ఏంటంటే మన దాంట్లో ఇప్పటికీ మన యొక్క ఊర్లలో కానీ ఏమవుతుందంటే మన వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ అమ్మలతోటు వాళ్ళ నాన్నలతోటు పనులకు పోవడం కానీ తర్వాత వారి యొక్క దినచర్య పనులు చేసుకోవడం కానీ అందులో నిమగ్న భయాలు ఎందుకు మనల్ని ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఒక అలసగా మాట్లాడినట్టే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఫస్ట్ ఏంటంటే మన యొక్క యాటిట్యూడ్ ఏ విధంగా ఉన్నాడు మేము బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉన్నది ఎందుకు ఓకే మంచిగా ఇనిషియేట్ చేస్తే చదువుకున్న లేకుంటే మనకి మర్యాద ఇయ్యడం అరే వాడిని చూసి సరే ఈడు ఒక మంచి ఆఫీసర్ అనడం అట్లుంటేనేమో ఇట్లా ఇట్లా ఉండకపోతే ఇట్లా కించపరచడం ఆ కించపరిన స్థితి ఎందుకు తీసుకొచ్చుకోవాలి తీసుకొచ్చుకోవడానంటే ఈరోజు మనం ప్రతి ఒక్కరం మన అంబేద్కర్ దయ వల్ల స్కాలర్షిప్లతో ఇంకా దేనివల్ల మనం ఈరోజు ఇంత స్థాయికి ఎదిగినాం కానీ కానీ మనము ఇప్పటికీ కూడా మనం ఒకటి సెల్ఫ్ చెక్ చేయాల్సి చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన యొక్క విలేజ్లలో కానీ మన గ్రామాలలో కానీ చదువుకునే వాళ్ళు మన వాళ్ళే ఎక్కువ శాతం మన వాళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా నువ్వు కూడా బడికి వెళ్ళలేని స్థితిలో ఉన్నారు ఎందుకు మనము ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన ఎవరిది వి ఆర్ ఆల్ మన అందరిది వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి వాళ్ళు మోటివేషన్ చేయాలి ఈరోజు అంబేద్కర్ నిజంగా దేవుడు నిజంగా నాకైతే ఎందుకంటే నేను నా స్కూల్ స్టడీసు నేను గవర్నమెంట్ కొన్ని గవర్నమెంట్ అయినా కొన్ని ప్రైవేట్ చదివినా ఇంటర్ కాన్ నుంచి వెళ్ళి నేను ఈరోజు ఎల్ఎల్బీ కూడా డిగ్రీ చదువుకున్నాను బీకాము ఎల్ఎల్బీ చదువుకున్నాను తర్వాత ఎంబీఏ చదువుకున్నాను ఈ మూడు కూడా స్కాలర్షిప్ తోటే చదువుకున్నాను నిజంగా మా ఫాదర్ మేము చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ ఫోర్ సిస్టర్స్ ధర అందరిలో కానీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చదువుకోవడం అంటే డబ్బు కావాలంటారు ఇది ఇంతవరకు కూడా మన విలేజ్లలో అరే చదువుకోవాలని డబ్బు కావాలని ఆలోచిస్తారు ఇట్లా స్కాలర్షిప్ ఉంటే రియంబర్స్మెంట్ ఉంటారు మన దగ్గర ఇట్లా ఈ విధంగా ఉంటాయా అని ఎవరికి కొంతమంది తెలియదు కానీ మన విలేజ్లలో మోటివేషన్ వాళ్ళని చేయాల్సిందే ఎవరిది బాధ్యత మనది ఎందుకంటే ఆ రోజు చదువుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఆఫీసర్గా కానీ వాళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషనిస్ట్ కానీ వాళ్ళ యొక్క సోషల్గా కానీ ఎదిగినప్పుడు వారికి అనేది సమాజంలో ఏంటంటే ఒక గుర్తింపు వస్తుంది ఒక విలువ వస్తుంది అప్పుడు మనకు వెనుకబడిన జాతులు అనేది లేకుండా ఒక గౌరవంగా జీవ జీవింపగలుగుతాం మూడోది ఇది లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అంబేద్కర్ టీవీ ఈరోజు మనం నిజంగా దీని గురించి మనం ఇంత ఈరోజు హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్లో ఈరోజు ఈ విధంగా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం నేను చాలా చూసిన ఎక్కడన్నా ఏదైనా ఒక అగ్రవారు ఏదైనా వాళ్ళు అప్రిషియేషన్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ అయిందనుకో వాళ్ళు వారి ఛానళ్ళతో బాగా హైలైట్ చేస్తారు బాగా అంటే హైలైట్ అది సెంట్రల్ లెవెల్లో కానీ ఇంకా ఎక్కడెక్కడైనా హైలైట్ చేసి వాళ్ళని ఏం తెస్తారు ఒక ఒక ఉన్నత మైన ఒక వాళ్ళని అప్రిషియేషన్ విధంగా వాళ్ళని నిలబెడతారు అదే మన మన వాళ్ళని అయింది అనుకో ఒకరు వాడు వాడు బాగుపడేటప్పుడు కానీ వాడు చేయలేని చేసింది సక్సెస్ చేసింది అనుకో వాడు ఫోకస్ కానీయరు ఎందుకు ఫోకస్ కానీయరు అరే మనకి వెనుక బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళు యూనిటీ ఉండేది వాడిని చేస్తే మనకేం లాభం అన్నట్టు వాళ్ళు తీసుకుంటారు కానీ ఈరోజు మనం సక్సెస్ చేసిన ఇతరులను ఏ పని చేసినా ఏ కార్యక్రమం చేసినా మన
నాకున్న సర్కిల్గా నాకున్న దాంట్లో నేను కూడా వాళ్ళకు సహకారంగా ఉంటానని చెప్పి నేను ఈ యొక్క నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వకంగా ఉన్నాను If you like this video please like it share it and for more videos please subscribe to our channel